السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذِ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم حدث نمر شطر شيك قمتش بكابلات شيء بكابلات شيء بكابلات شيء بكابلات شيء بكابلات شيء بكابلات شيء नाभी कौन थे बाबू को कौन थे? अनुष्ठित दिनाजपुर समाज कल्याण परिषद प्रतिष्ठा का चेयरमैन सरवार अश्वार अहमद मिला लियोन एयर उद्योगे द्वितीय बार्षिक इस्लामी महाशम्मेलन 2019 जहां अनुष्ठित होते हैं 7 फ़ेब्रुअरी 2019 बुधवार गौर ए शोहिद बड़मात शहदार दिनासपुरे स्थान ए इस्लामी महाशम्मेलने शम्मानित शबाबुती शाहे प्रधान होती थी विशेष होती थी ब्रिंदो एवं बोक्ता कौन शायक अब्दुल्ला बिन अब्दुल रज़ाक शायक डॉक्टर मुज़फ़्फ़र बिन मोहसिन شاید عبدالرزاق بن یوسف اب وہ گامی نا خندان نا دانستان خاک سار اب در سامنے دو چار کتھا والا چشتہ کر بو شمانی تو بستی دی ہم ایک تے آیات تلاوت کر چاہے اپنا در سامنے یہ آیات تے کے سامنے نہیں ہے ہمار وقت بو سامنے تے کے گئے جاوے خوبی बिरस्तीर संभव ना हुआ एक दिन चिलो जाकौन खान समाते के फिरी तो कौन बिरस्ती मुस्ती देर उपूर्ति के लक्ष्य को नम दिन आस पड़े आकस्ता एक तो पुरिशकर पुरिशकर आशार पोथे एक तो पुरिशकर हलो घरे ढूँकलाम तार पड़े बिरस्ती आप दुल्मो कदम का बल्लम प्रोग्राम बातिल करूँगा दुआ पढ़ते थक अल्लाह दाम देने जाओ, बाम देने जाओ, पहाड़े ने जाओ, पर्वते ने जाओ, पुत्तों का ने जाओ, नोदी ते ने जाओ, शाकुरे ने जाओ, करना तो ही पुंथी मुस्लिम रा, सही अबांग ग्रहण जो को हदीस पुंथी, दीनी फ़ेरा, अनेक पुरिस्त्रम करे, अनेक काटखोर पुरी, अनेक प्रचरण चले, अनेक औरतो खर्चा करे, अनेक प्र जोगा जोग इत्ता दे रखा करे तार परे एक टे आयोजन करे चल्ला ये आयोजन का तो न सफल होए अल्लाह को बोल कर लेन बिरस्ती होले वो किसी कोरा चलो न शेडा वाला रहमत ताकतीर में ने नीति हो बे किंतु अल्लाह पर जे इश्क़ में न उठा सफल करा शुद्ध दे चेन ये जन न हमरा अल्लाह दौर बरे विशेष भावे एक बार अल्लाह को न बंदा जुदी अल्लाह का से स्वाभिर्मियों थे 
এবং ইখলাসের সাথে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে মিজানের পাল্লা সওয়াবে ভরে যায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেছি সুবহানাল্লাহ অন্য জায়গায় বলবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর অন্যান্য ছোট বড় আমার ছোটরা ভাতিজারা ছোট ভাইরা অনুসৃতিমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ধারাবাহিকভাবে যেহেতু ওদের আসতে একটু लेट হয়ে গেছে রাস্তাঘাটের কারণে কাজেই এই এক নম্বরে আমার নাম থাকা সত্ত্বেও আমি বক্তব্য এক নম্বরে শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ আর ওদেরকেই সুযোগ করে দিতে হবে আমরা এখন যাত্রা পথন একটা বিদায়ের পথে ওদেরকেই মাঠে মঞ্চে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে যতটা প্রাণবন্ত হবে কোরআন হাদিসের আলোকে ভবিষ্যতের জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সূরা আলে ইমরান থেকে ওয়াতাসমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফাররাকু ওয়াতাসমু এবং তোমরা ধরো অত্যন্ত শক্তভাবে ভাবর্ত বলছি এত সম্মানে হলো সাধারণ জঙ্গল পাকনা উর্দুতে বলা হয়েছে সেটা হলো চিল যেরকম মাছ ধরে নখগুলো ঠুকে দিয়ে ধরে যাতে মাছটা ছুটতে না পারে এটা হলো এত সম খুব শক্তভাবে ধরা আবার আল্লাহর নবী বলেছেন আমার সুন্নত এবং খোলাফায়ের আশুদিনের সুন্নতকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে রদ্দু আলাইহাবিন নওয়াজেজ তোমরা শেখলাকে ধরবে কামড়ে ধরবে মাড়ির দাঁত দিয়ে মাড়ির দাঁত দিয়ে কেন বলুন তো সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে সমস্যা কি দাঁতের অনেক ভাগ আছে থানায় আছে নাব আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগ আছে কিন্তু আল্লাহ নেবে নওয়াজেজ আছে তাহান আছে আর এসবরা ভালো করে জানেন সানায়া কোন দাঁত নাব কোন দাঁত তাহান কোন দাঁত আর নওয়াজেজ কোন কোন দাঁত এটা কারি সাবরা ভালো জানেন কোন জায়গা থেকে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হবে জল্লি না জল্লি না মহা বিতর্ক বিতর্কের কিচ্ছু নাই জিব্বা ডান পাশ বা বাম পাশ এই চাপার দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করবেন যা হবে সেটাই শুদ্ধ উচ্চারণ বাস তাল্লিন তাল্লিনের আসলে কোনো বিতর্ক নাই বলে হানাফেরা কলে তাল্লিন আহলে সে কয় জল্লিন এইটাই নাকি দুই দলের মধ্যে পার্থক্য এই নিয়ে মারামার আরে ভাই এটা একটা অক্ষরের উচ্চারণ আরবেরা যেভাবে উচ্চারণ করে সেটাই এর উচ্চারণ এর মধ্যেও বিবাদ করতে হবে অহেতুক অকারণ অপ্রয়োজনে বিতর্ক বিতর্কটাই যেন আমাদের একটা উপজীব্য এবং আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ বলে আলিহাবিন নওয়াজেদ মারির দাঁত দিয়ে চাপার দাঁত দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো যাতে ছুটতে না পারে দাঁতও যেন না ভাঙ এবং ফোসকেও যেন না যায় সোনারে নাসাই এবং তিরবিজি ইত্যাদি কিতাবে হাদিসটা রয়েছে আল্লাহর রসিকে শক্তভাবে ধরো আল্লাহর রসি কোনটা অধিকাংশ মুফাসরিন এবং সাহাবিগণের মত হলো হাবলুল্লাহ হলো আল্লাহর কালাম আল্লাহর কিতাব তোমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না ওয়াদে করুন আলাইকুম তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহর নেমতকে আল্লাহর অনুদানকে আল্লাহর দানকে আল্লাহর মহা করুণাকে मिलन पैदा कर दिए तुम जो पृथ्वी सकल किसान তুমি যদি পৃথিবীর সকল কিছু ব্যয় করো মানুষের মনের মধ্যে মিল পয়দা করতে পারবে না আল্লাহ নিজে দয়া করে করুণা করে তোমাদের মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমাদের আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে হে আল্লাহ তুমি তোমার নিজের করুণায় নিজের দয়ায় নিজের ইচ্ছায় নিজের রহমতে আমাদের মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি করে দাও কেউ যেন কারো বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে খোঁজাখুঁজি না করতে যায় কে যায় খোঁজাখুঁজি করতে যত জায়গায় শুনি ওনারা বলেন আমাদের কোন আপত্তি নাই আপনারা দিনই প্রোগ্রাম করবেন আমরা মুসলমান আমাদের আপত্তি কোথায় আমরা করতে যাব কেন কিন্তু খোঁজাখুঁজি যে আপনারা আপনারাই করেন আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া পথ থাকে না 
আপনারা আমার দিকে লক্ষ্য করুন ওটা ভিডিও ওটা চিরজীবন চলবে ওটা ওর কাজ করছে আপনারা আপনাদের কাজ করুন আমাদের মধ্যে এই সমস্যাটা আল্লাহ বলেছেন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হবেও চলো মিলে চলো মিশে চলো আন্তরিকতার সাথে চলো মোহাব্বতের সাথে চলো আমরা শুধু বের করি কোন কোন পদ্ধতিতে কোন কোন পয়েন্টে ফাটল বাড়ানো যায় বিদ্বেষ বাড়ানো যায় হিংসা বাড়ানো যায় একজনের সাথে আরেকজনের মারামারি লাগানো যায় এই কাজেই যেন আমরা ব্যস্ত থাকি তোমার কাজটা শেষ করো দ্রুত বুদ্ধি শেষ করো প্রথম যেটা শুরু হলো আর বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং তাদের যে বিশ্বাস বিশ্বাস এমন একটা জিনিস যেখান থেকে সকল কিছুর উৎপত্তি আল্লাহ বলেন উদাহরণ পেশ করেন কালিমাতন তাইজিবাতন কা সজারতন তাইজিবা কালিমাতে তাইজিবার উদাহরণ হল একটা পবিত্র বৃক্ষ আকাশে বিস্তৃত যে ফল দান করে প্রতিটি মুহূর্তে যাতে তোমরা সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো ইসলাম এক ইমান এক আদর্শ এক নীতি এক ভিত্তি এক পদ্ধতি এক মুসলমানরা এত ভাগে বিভক্ত কেন এটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ একবার বলেছেন সর হো গা দুনিয়া সে মুসলমান আবুদ আমি কাহাতে হ্যাঁ दुनिया से मुसलमान आबो पृथ्वी बुक थे मुसलमान निश्चिन्न हो जा दुरबल हो जा সারা পৃথিবীর অমুসলিমদের অত্যাচারে তাদের আক্রমণে তাদের নানা বিধ কৌশলে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একবার প্রশ্ন করেন এটা তো পৃথিবীর মধ্যে আওয়াজ উঠেছে এটা আমার প্রশ্ন হলো থে ভি কে মুসলমান মজুদ আসলেই কি পৃথিবীতে মুসলিম আছে আসলেই কি পৃথিবীতে মুসলমান আছে আমি তোমাদের জন্য দুইটা জিনিস রেখে গেলাম এই দুইটা যদি ধরে থাকো কখনো তোমরা পদপ্রস্ত হবে না একটি হলো আল্লাহর কালাম আরেকটি হলো কি রাসুলের হাদিস আল্লাহর কালাম এবং রাসুলের হাদিস ধরে থাকা মুসলিম কয়জন আছো তাহলে চিৎকার করলেই হবে মুসলমান মারা গেল মুসলমান পরাজিত হলো মুসলমানের উপর আক্রমণ মুসলমান দুর্বল মুসলমানের শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ফিলিস্তিনে ধ্বংস হচ্ছে আফগানিস্তানে ধ্বংস হচ্ছে পাকিস্তানে বোমা মেরে নরেন্দ্র মোদী এই দুই দিন আগে কয়েক শত নারী শিশু হত্যা করে ফেলল ইত্যাদি ইত্যাদি মায়ানমারের মুসলমান গুলাকে তারা পিটিয়ে মেরে ধরে পানিতে চুপে তার আগুন দিয়ে পুড়ে তা দিয়ে কুপিয়ে এই ছোট্ট একটা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ পাঠিয়ে দিল ভারতের আসামে 
চল্লিশ লক্ষ মানুষের লিস্ট করা হয়ে গেছে তাদের অধিকাংশই বাঙালি মুসলমান কোন যুগে আবার ধাক্কা দেওয়া শুরু করবে বাংলাদেশ সেগুলোকে যেরকম মিয়ানমারের মুসলমানদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করতে আবার বাধ্য হতে হবে কারণ কি কারণটা কোন জায়গায় কারণটা এক জায়গায় সারা বিশ্বের মুসলমানরা এখনো পর্যন্ত কোরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদিসের মর্ম মনে একত্রিত হতে পারে নাই এখন আসন কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে যাইনি খুব দ্রুত গতিতে আমার বক্তব্য গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে পরবর্তীতে বক্তারা রয়েছেন আসুন জাবারিয়া সৃষ্টি হলো শিয়া সৃষ্টি হলো কাদিয়ানি সৃষ্টি হলো খারেজি সৃষ্টি হলো এবং জাল হাদিসের সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ভারতে কাদিয়ানির সৃষ্টি হলো এখন নাকি বাংলাদেশে শুনতেছে কোরআনিও সৃষ্টি হয়েছে কয়েক ভাই বললেন কোরআনের সৃষ্টি হয়েছে জামারিয়া বলতে চাই তোমরা যা চাও তা তোমরা করতে পারবে না তোমাদের ইচ্ছা সেটা হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ ইচ্ছা করেন অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা এক ইচ্ছা চুরি করলে আল্লাহ করান যে না করলে আল্লাহ করান নামাজ না বললে আল্লাহ করান না তাই করো না আর সালা তাতে করি আল্লাহ করান তাই করি তাহলে আমার দোষটা কোন জায়গায় তকদির আল্লাহ রেখে রেখেছেন विस्तारित पार्थक्य আপনি যদি যশকে গিয়ে বলেন হাওয়ায় আমাকে ছাদের উপরে ফেলে দিয়েছে আমার পা ভেঙে গিয়েছে আপনি মেহরবানি করে বিচার করুন যশক কি বিচার করবে হাওয়ার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসবে আচ্ছা যদি বলে আমার পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে গেছে যশায় আপনি বিচার করুন যশায় বলে পাগল নাকি তুমি একেই পা ভেঙেছ এখন তোমার বিরুদ্ধে কেসটা নিয়ে তোমাকে ছয় মাসের জেল দিয়ে দিই আর যদি বলা হয় যে আমার বন্ধু বা সঙ্গী আমাকে ছাদের উপরতে ফেলে দিয়েছে পাটা ভেঙে গেছে জ্বর সাহেব কেস গ্রহণ করবেন কি না করবেন তিনটা পা ভেঙেছে কিন্তু তিনটা তিন ধরনের কেস না তিনটা কে করিয়েছে করাইছে আল্লাহ আহলা দিস আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো আছি বলবো কথা বলার জন্য বসেছি মিটিয়ে দেবো এন শাহ আজিস মসজিদের মধ্যে गरीब मानुष बिस्मिल्ला तेल निल सब तो तुम्हारे तेल तुम घर तुम মহাজেন ছিল অত্যন্ত চালাক আড়ালে বসে সব দেখে খতিব সাহেবের লাঠিটা নিয়ে যে পিঠের মধ্যে মেয়ের একটা হাত অত্যার বমেন তার বিল্লা এই পিঠ নিয়ে যাওয়া জাবরিয়া বলছে সামান্য তেল নিছে আমি আল্লাহর হুকুমে আল্লাহই চুরি করাই আমাকে দিয়া তুমি এত জোরে বাড়িটাতে আমার পিঠের হাড্ডিটা ভেঙে দিলে মহাজেন বলছে ও মা তাসা উনা ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো ইচ্ছা কার্যকর হয় না এই পিঠনিটা আল্লাহই আমার দেওয়া হয়েছে मुसलमान 
শিশুটাই বলেছে আল্লাহ ছেড়ে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ চুরি কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ ডাকাতি কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন খুন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কিন্তু করায় কে শয়তানে বা নিজে শয়তানের উপর সব চালাই দেওয়া নিজে বাঁচা যাবে না শয়তানেও করাও নিজে করি কিন্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আর গ্রহণ করছে কে দুই প্রকারের মানুষ আছে ভালো বান্দারা ওটা গ্রহণ করছে না পথে পথে আছে ব্যবসাখানা ওখানে আছে তাই না ওখানে যারা ভালো মানুষ তারা ঢুকছে না যারা খারাপ মানুষ নিজ ইচ্ছায় ঢুকছে সৃষ্টি করেন আল্লাহ গ্রহণ করে বান্দা নিজে সুতরাং তার গ্রহণ করার জন্য তার শাস্তি হবে আল্লাহর উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া যাবে না এর বিপরীতে সৃষ্টি হলো কাদারিয়া যে সব মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে নিজেই গ্রহণ করে এখানে তাকদের বলতে কিচ্ছু নাই এরা আবার আরেক বাতিল ফেরকা আহলুল হাদিসদের উত্থানে জায়গায় যে সকল বাতিল ফেরকা যুগে যুগে যাদের উত্থান হয়েছে তারা শিয়া হোক তারা কাদারিয়া হোক তারা জাবারিয়া হোক তারা খারেজিয়া হোক তারা কাররা মিয়া হোক তারা হাদি জালকারী হোক না কেন এবং কি কাদিয়ানি হোক বা বর্তমানে যে কোরআনিয়া দেখা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করে এবং কোরআন এবং সৈহাদিসের আলোকে শুদ্ধ আকিতাটা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তারা কারা তারা কারা আওয়াজ উঠছে না তার মানে হলো আরো দেরি আছে আপনাদের কেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো অত্যন্ত জটিল কাজ আর জাগিয়ে জাগিয়ে ঘুমালে তো তাকে কোনো দিনও জাগানো যায় না একটু জটিল হলেও বুঝে নিতে হবে আপনাকে আমাকে এই বিষয়ের উপরে একটু টাচ দিয়ে দিয়েছে ডক্টর মুজাফর কাজে ওক্যের প্ল্যাটফর্মে কোন জায়গায় আপনি জবারিয়া হবেন আপনি কাদারিয়া হবেন আপনি মর্জিয়া হবেন আপনি শিয়া হবেন আপনি খারিজি হবেন আপনি হাদির জালকে বিশ্বাস করবেন জৈব দিয়ে খালি ওয়াজ করবেন আর বই লিখবেন আবার কোরআনি হবেন কাঁদিয়ে নিয়ে হবেন বিভিন্ন ভাবে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন কোরআন এবং সুন্নার ধার ধারবেন না আর বলবেন যে আমরা ঐক্য চাই ঐক্য চাই এই ঐক্য চাওয়ার কোনো অর্থ আছে কোনো অর্থ নেই আপনাকে সহি প্ল্যাটফর্মে আগে আসতে হবে আল্লাহ নবী বললেন যে শোনো বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে আমার উম্মতের নাম ধরে তারা বিভক্ত হবে তেহাত্তর ফেরকায়ার তাদের প্রত্যেককেই জাহান নামে যাবে একটি মাত্র ফের কাজ ছাড়া জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কারা আল্লাহ নয় বললেন মা আনা আলী হেওয়া সাবি আমি এবং আমার সাহাবিগঞ্জ যার উপরে আছে তার উপরে যারা কায়েম থাকবে তারাই হবে ফের কায়ে না আজিয়া তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দুনিয়ার বুকে সম্মানিত আর আখেরাতে নাজাত প্রাপ্ত প্রত্যেক ফের কায় নাজাত পাবে কয়টা ফের কায় নাজাত পাবে একটা ফের কা তাদের পরিচিতি কি মা আনা আলী হেওয়া সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যার উপরে রয়েছে আল্লাহ নবী কিন্তু সাহাবিদেরকে বাদ দিয়ে বলেন নেই কেউ কেউ দাবি করবে আমি শুধু কোরআন মানি হাদিস মানি না কেউ কেউ বলবে হাদিস মানি কিন্তু সাহাবি মানি না নো নেভার তুমি ভুল পথে আছো তুমি মুসলিম জাতির অন্তর্গতই না এই সকল দাবি দাওয়া করো না আল্লাহ নবী পরিষ্কার হয়ে বলে দিয়েছেন মা আনা আলহি ও সাহাবি সাহাবিদের পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কোনোদিন আল্লাহ নবীর আনুগত্য করা যায় না আল্লাহর নবীর আনুগত্যকে বাদ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের দাবি করা যায় না সাহাবিদের পদ্ধতি ছাড়া হাদিস বোঝা যায় না আর হাদিস ছাড়া কোরআন বোঝা যায় না পরিষ্কার ধারণা আপনাকে থাকতে হবে আমি ওইভাবে বলছি না দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রাগে ক্ষোভে দুঃখে যদি আপনি নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে আবার বলা শুরু করেন ওটা আবার হবে আর একটা ঝামেলা রাগ ক্ষোভ দুঃখ আমার কম নাই কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে সতর্ক হতে হবে 
যেহেতু আমাদের মধ্যে কিছু বিভাজন আছে বিভাজন সেটা সাংগঠনিক বিভাজন সেটা হবে একটু জামাতি বিভাজন সেটা আকিদার বিভাজন নয় হোদাই ফারজি আল্লাহ তাআলার হাদিসটা যদি এইভাবে পাঠ করেন হোদাই ফারজি আল্লাহ তাআলা নু বলেন কিতাবুল ফিতানে সহিহ বুখারীতে হাদিসটা এসেছে সহিহ মুসলিম কিতাবুল ইমারতে এসেছে এবং সুনানে ইবনে মাজায় এক ফিতানের হাদিসে এই ফিতান কিতাবুল ফিতানে এসেছে হাদিসটা কি আমি সময় থাকলে আগে আবার করে আসব হাদিসটা হলো আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহর নবীকে হুদাই ফারাজি আল্লাহ তাআলা নু বর্ণনা করেন কানান নাস ইয়াসআলুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আনিল খাইর ওয়া আনা ওয়া কুনতু ওয়া আনা আসআলুহু ওয়া কুনতু আসআলুহু আনিস শাহ মাখাফাতা আন ইউদরিকানি লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে শুধু ভালোর কথা জিজ্ঞাসা করত আমি জিজ্ঞাসা করতাম খারাপ কি হবে আমি আল্লাহ মাখাফাতা ইউদরিকানি সেই খারাপই যদি আমাকে ধরে বসে তখন আমি কি করব বাঁচার জন্য ভ্যাকসিনেশন কি হবে প্রোটেকশন কি হবে আত্মরক্ষা কিভাবে করতে পারবো এই জন্য আল্লাহ নবীকে আমি এটা জিজ্ঞাসা করতাম বাজারে এই হাদিসটা খুব ছড়ছে কেউ কেউ লিফলেট বিতরণ করছেন কেউ কেউ বক্তব্যও দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই দুঃখের আগে অনেক কথাই বলে ফেলছেন আল্লাহ নবীকে আমি বললাম আমরা জাহিলাতের যুগে ছিলাম অতবার আল্লাহ পাক আমাদের জন্য এই ভালো নিয়ে এসেছেন এই ভালোর পরে কোনো মন্দ হবে কিনা আল্লাহ নবী বলেন যে হ্যাঁ হবে তারপরে কি হবে যে তারপরে আসবে ফিহে দাখান মিশ্রিত থাকবে তারপরে কি হবে এই হবে সেই হবে নানান কথা আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার সময় আমার নেই শেষে গিয়ে বললেন আল্লাহ নবী যে দোয়া তোমার আলা আবো আবে জাহান্নাম জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকেরা মানুষকে ধর্মের পথে আহ্বান করবে ধর্মের পথে আহ্বান করবে কিন্তু জাহান নামের দরজায় দাঁড়িয়ে যারা তাদের ডাকে সারা দিবে তাদেরকে তারা জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবে কারা কারা সেগুলো আমি বলছি না এই যে ফেরকাগুলোর নাম বললাম মাথায় রাখবেন এইটুকু নাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে আল্লাহ নবীকে বললাম আমি সে ফোমলা না হে আল্লাহ রসুল আপনি একটু বর্ণনা করেন তাদের বৈশিষ্ট্য কি তাদের ক্যারেক্টারিস্টিস কি তাদের পরিচিতি কি আল্লাহ নবী বললেন হুম মিল জিল তাতে না ও এত কাল্লা মুন আবি আল সেনাতে না তারা আমাদেরই মুসলিম সমাজের মানুষ এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলে তখন বললেন যে রাসুল্লাহ তখন আমরা কি করব। আল্লাহ নবী বললেন তাল জাম জামা আতাল জাম জামা আতাল মুসলিমিনা ও ইমাম হোম তোমরা শক্তভাবে ধরবে মুসলিমদের জামাত এবং তাদের ইমামকে হোদায় ফারদ আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহ নবীকে বললাম বৃহত্তর মুসলিম জামাত ইসলামী রাষ্ট্র নায়ক হয়েছেন ইসলামিক শাসন রয়েছেন মুসলিম কান্ট্রিতে যেরকম সাহাবাদের যুগ তাবেদের যুগের বিভিন্ন স্তর এখনো সৌদি আরবকে বলা যেতে পারে তৌহেদ এবং সুন্নতের উপর কায়েম থাকে এবং কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে তাদের দস্তুরে সংবিধানে লেখা আছে যে আমরা কোরআন এবং সুন্নত নিজের রাষ্ট্র চালাবো সেটাকেও বলা যেতে পারে তিনি হলেন রাষ্ট্র ইমাম আর মুসলিম যে জামাত বিরাট দেশের নাগরিকটা তারাই সবাই ওই জামাতের সদস্য এটা মসজিদের জামাত নয় তাল জামো জামাত তাল মুসলিম ইমাম বুঝাতে পারলাম আমি হাদিস তারপরে হোদাইবা বললেন যদি ইমামও না থাকে জামাতও না থাকে মুসলিম রাষ্ট্র নেই ইসলামিক কান্ট্রি নেই ইসলামিক কোনো নেতৃত্ব নেই তেউ কেউ বিশ্বাস করে বিভিন্ন মতবাদে সে বিভিন্ন মতবাদ আমি বললাম না এখনো পর্যন্ত একমাত্র সৌদি আরব ছাড়াও পৃথিবীর কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র নিজেরা বলে না যে আমাদের দস্তুর হলো আমাদের সংবিধান বা কনস্টিটিউশন হলো কোরআন এবং হাদিস পৃথিবী কেউ বলে না একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া না শুধু না এখন আমরা মুসলিম আমাদের ইমামও নেই আমাদের রাষ্ট্র জামাতও নেই তখন কি করব তখন আল্লাহ সকল ফের কাকে তুমি ত্যাগ করো 
বহুত লম্বা জটিলতার হাদিস যত সহজে সমীকরণ করছে চলবে না ওটা দেয়া সারা বিশ্ব ঘেটে আসতে হবে বহু বক্তব্য নিয়ে আসতে হবে ইমাম নৌবিয়ার কি ব্যাখ্যা করেছেন হাফেজ এবনে হাজার কি ব্যাখ্যা করেছেন মুফতি আম শেখ বিন বাস কি ব্যাখ্যা করেছেন ইত্যাদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোকে এই হাদিসটা নিয়ে আসতে হবে এখানে আরেকটা কথা আছে এখনকার যুগ না তখনকার যুগ কোন যুগের জন্য এই হাদিসটি সারা যুগের জন্যই বিশ্বে যতদিন থাকবে এই পৃথিবী ততদিনের জন্য এই হাদিস যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নাই ইসলামিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নাই তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি কি করবেন এই বাংলাদেশে আপনি কি করবেন বলুন রাষ্ট্র ইসলামিক নয় সংবিধান ইসলামিক নয় কিন্তু আপনি মুসলিম নব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম আপনি কিভাবে চলবেন এখন যদি বলি আপনি খারিজি হবেন শিয়া হবেন এই হবে সে পাপিল ফেরকা আর এখন যদি বলি जहालेमे আমি যখন কোন আহলে হাদিসকে দেখি তখন যেন আমি নবী সাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে ইসলাম কি হতো মিশে যেত কেন মিশে যেত এই দিনাজপুর শহরে যদি একটা লাইট না থাকে এই রাতটা কেমন হবে বলুন তো অন্ধকার হবে চাঁদ যদি না থাকে সূর্য যদি না থাকে দিনও হবে না রাতও হবে না থাকবে শুধু ঘুটঘুট অন্ধকার ব্যাপারটা সহজ নয় যদি আহলাদের জাগরণ না থাকতো আল্লাহ নবী বলেছেন কেমত পর্যন্ত একটি দল বাকি থাকবে কায়েম থাকবে অব্যাহত ভাবে তারা কাজে নিয়োজিত থাকবেন জাহির নালুল হক হক নিয়ে তারা বিজয়ী থাকবেন যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং যারা তাদেরকে অপদস্থ করার চেষ্টা করবে তাদেরকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না হাততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামতের আগে সেই বায়ুটা আসবে যে বাতাসে প্রত্যেকটা মোমেন পুরুষ এবং প্রত্যেকটা মোমেন নারী সেই বাতাস লাগার সাথে সাথে মারা যাবে কেয়ামতের আগে যখন কেয়ামত হবে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো একটা লোক থাকা অবস্থায় কেয়ামত হবে না আমি এখানে আমার বক্তব্য একটা সাইজে নিয়ে যাচ্ছি মাথা ঠিক রেখে বসতে হবে দৈনিক আসাও হবে না দৈনিক গ্রামাটিক্যাল আলোচনা আমি করতেও পারবো না বোঝাতেও পারবো না যেহেতু আপনারা অনেক ওয়াজ নসিহত শোনেন অধিকাংশ আহলাদের সমাজের মানুষ খুব দ্রুত আপনাদের ব্রেনে ঠুকে যাওয়ার কথা এটাই হলো আমার বিশ্বাস এবং ধারণা সম্মানিত উপস্থিতি কেয়ামতের আগে একটি বাতাস আসবে যে বাতাস আসলে সকল মুখমেন পুরুষ সকল মুখমেন নারী মৃত্যুবরণ করবে তারপরে শুধু ফাঁসেক ফাঁসের কাফের মুশ্রিকা থাকবে তাদের উপরে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তাহলে এই হক জামাত কতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলুন কতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে 
পর্যন্ত বেঁচে থাকবে আপনি যে এখনই হতাশার বার্তা ঘোষণা করছেন এখনই যে ওই সকল কথাবার্তা বলছেন কে আমত কাল্লা পশুদিন উনিশ সাল না চব্বিশ সালে আমরা এখনই ধ্বংস হয়ে গেছি আপনারাও শুনছেন জায়গায় জায়গায় আমার কাছে কথা আসছে ভাই কোন ধরনের কথা সকল হাদিস তো একত্রিত করবেন প্রেক্ষাপট তো বুঝবেন আল্লাহ নবী যে রকম ওইটা বলেছেন এটাও বলেছেন এবনা মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু তারি শাগরিদ আমর ইবনে মাইমুন কে বলেন আল জামাআতু মা ওয়াফাকাল হাক ওয়া লাউ কুনতা ওয়াহদাক হে আমর ইবনে মাইমুন জামাআত হলো যা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যদি তুমি একাও হও কথা তো বলেন ঠিক এখন কি সেই সময়টা এসেছে কি আসে নাই প্রশ্ন এই জায়গায় প্রশ্নের জায়গা মতে বুঝতে হবে সেই সময়টাকে এসেছে এই যে হাজার হাজার মানুষ একত্র হয়েছে কি কারণে একত্রিত হয়েছেন আপনার হক জানেন আপনার হক মানেন আপনার হক বিশ্বাস করেন আপনার হক পথে চলতে চান চর্চা করেন আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের হানাফি ভাইয়ের আহলু সুন্ন আল জামাতের যারা হানাফি মজাবের আকিদায় বিশ্বাস করেন না আমি কথা বলছি না কিন্তু কিতাবের মধ্যে যে হানাফি মজাব আছে যে হানাফি আকিদা আছে তারাও আহলুসন্নজমা এবং তারাও হাদিস পন্থী এভাবে আমার কোন দিমত নেই তারা আমরা এক কিন্তু যারা নিজেরাই বলেন দুই দিন আগে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এক জায়গায় ইমাম সাহেব মনে করেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এবং বান্দার কলবে তার পিছনে কি আহলা দেশের সালাত হবে আমি বলো তার পিছনে হানাফিদের নামাজ হবে না ও তো শিরিকের মধ্যে আছে হানাফি মজাব কবে বলেছে যে সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান আল্লাহ বান্দার কলবে হানাফি মজাবের কোন কেতাবে আছে এটা তো পরবর্তী যুগের বক্তাদের কথা ফালতু মুন্সিদের কথা এটা তো হানাফি মজাবের কথাই না ওর পিছনে হানাফিদের সালাত হবে না অদ্ভুত কথাবার্তা কবে বিরোধ ছিল কোন কাহা তাহলে কিছু কথা অবশ্যই রয়েছে সেটা সমাধান যোগ্য তার বিকের বিষয় তার জেহের বিষয় বা জানা না জানার বিষয় না শেখ মানসুখের বিষয় সেটা উসুলে ফেখের বিষয় ও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে কথা বলছি না আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ওনাদেরকে আমরা আহলুল হাদিস মনে করি এবং তারা আহলুল হাদিসের তরিকার মানুষ ইমা আবু হানিফা ইমা আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইমাম সোফার ইমাম তাহাবি এবং ইমাম জাইলাই থেকে শুরু করে সাদায় আর সরাজ এনে লেখেছেন কামা আলিবুল হমাম তারা হাদিসের তরিকারে মানুষ এমন কি দেওবন্দের যে মহাদেশ তিনজনই মিলা বুদ্ধি করলেন যে কি করা যায় জমিয়ত প্রয়োজন ছিল এই তিনটা টাকা 
पढ़ाना शुरू कर दिल हिंसा विद्वेश छोड़ाना शुरू कर दिले दिवते ही हिंसा थकते प्रशासन का श्रद्धा कर सम्मान कर प्रश्न जिज्ञासा कर मानुष के भये दिन पथे आलो कथा मानुष के भय देखने अत्यंत सुंदर पद्धति नौकार मध्य रवना एक लोक झड़ तुफान इसे गे गरीब मानुष रोग दी क्यामतारे मानल्डिंग स्नेहन 
শাহাদত হোসেন খান ফয়সাল যে বাংলা জানতো যে ইংরেজি জানতো যে আরবি জানতো সে বহু কিছু খোঁজ খবর রাখতো কোরআন হাদিসের দক্ষতা তার ভালো ছিল দেশের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি আন্তর্জাতিক বিধি যত কিছু বহু কিছু তার খবর ছিল আমরা যেভাবে চাই একজন যুবককে একজন ছাত্রকে তাকে চাই তুমি ইংরেজি জানবে তুমি বাংলা জানবে তুমি আরবি জানবে তুমি উর্দু জানবে দেশের রাজনীতি বুঝবে অর্থনীতি বুঝবে সমাজনীতি বুঝবে সাংবাদিকতা বুঝবে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি বুঝবে দেশের সংবিধান বুঝবে রাজনৈতিক গতিবিধি বুঝবে ধর্মের নামে কাদের উত্থান হচ্ছে সেটা বুঝবে সকল কিছু বুঝে তুমি যখন গড়ে উঠতে পারবে তখন কিছুটা আশা করা যাবে এই যে এক তরফা খালি বক্তৃতা করছি খুব বেশি দূর আগাবে না সামান্য আগাবে যদি প্রতিটি দৃষ্টিকে দৃষ্টিকে দশ বিশ জন সচেতন যুবক এবং ছাত্র তৈরি হয়ে যায় ভবিষ্যতের জন্যে তাহলে সামান্য তোমার আশা করা যেতে পারে আমি শক্ত কথা বলে দিয়ে গেলাম হাজার বছর এই মাঠে বক্তৃতা করব আপনারা শুনবেন নারায়ণ মুসলিম জিন্দাবাদ আব্দুর রাজাকের জয় হোক মুজাফর এই সেই নানান কিছু করবেন লাস্ট ঘটনা কি হবে জানেন আমি বলি বিরাট একটা জাহাজ জাহাজের মধ্যে হেভি হেভি ইঞ্জিন লাগানো সামনে ডক্টর গালিব সাহেব আছেন কামাল উদ্দিন জাফুর সাহেব আছেন এখানে বড় বড় মুরুব্বী আছেন শেখ আব্দুর রাজাকও আছেন শেখ এত তার ছেলে বাসাল্লাহ ভালো আলম হচ্ছে ডক্টর মুজাফুর আছেন কাজী ইব্রাহিম আছেন আর অন্যান্য দেশের হানাফি আলেম সকল বক্তারা আলেমরা সেখানে আছেন কিন্তু নৌকাটা কিসের পিছনে বাধা জাহাজের পিছনে বাধা তাই না সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছি নৌকায় বসে বসে দুই দিক থেকে আমাদের নামে স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে আকাশ পাতাল মুখরিত হচ্ছে আর বলছে কাবাই যাব কাবাই যাব যাব কোন দিকে বলুন তো কোথায় যাব ওই জাহাজ যেই দিকে যাচ্ছে সেই দিকে যাব কথাটা বুঝাইতে পারছি তেমন কিছু হবে না যদি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি না নেওয়া যায় এটাও ভালো কথা ইমোশন গ্রহ হবে কিছু সচেতন আসবে এটা বাস্তবতা কিন্তু সার্বিক পরিবেশে যদি পরিবর্তন করতে হয় অত সহজ নয় এটার জন্য বহু বিরাট প্রস্তুতির ব্যাপার রয়েছে না হলে ওই যে জাহাজের পিছনে নৌকা বাধা আছে সকল হুজুর সেখানে বসে আছে দুই দিক থেকে আপনারা স্লোগান দিচ্ছেন আর আর তারপরে জয় ধ্বনি দিচ্ছেন আমি ধীরে ধীরে ওই দিকেই চলে যাচ্ছি ঠেকানোর কোনো কায়দা আমাদের নেই আমি কি বুঝাতে পারছি কথাটা একটা রূপক উদাহরণ দিয়ে গেলাম প্রস্তুতি নিতে হবে ওইভাবে গোটা সমাজকে যদি ইসলামিক লাইনে পরিবর্তন করতে হয় সমাজকে যদি আবার আবার যদি বিনির্মাণ করতে হয় এটা হালে একটা বিরাট কর্তব্য সরফে আসাবুল হাদিসের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন আহলুল হাদিস কারা আর নুসাহবাইন আল কবাইল যারা কবিলায় কবিলায় গ্রামে গঞ্জে মাঠে ময়দানে হাটে ঘাটে এবং শহরে বন্দরে সর্বত্র যারা কোরআন এবং হাদিসের সহি কথা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক নম্বর লোকেরা যেটাকে নষ্ট করেছে কোরআনের ভুয়া তফসির করেছে হাদিসের বাজে ব্যাখ্যা করেছে আকিদা নষ্ট করেছে আমল নষ্ট করেছে এই যে নষ্ট করেছে আল্লাহ দিনে ইউস দেখুন আমার আফসাদা হুন্নাস মানুষেরা যেগুলোকে নষ্ট করেছে সেগুলাকে যারা সংস্কার করে সেগুলাকে যারা মেরামত করে সেগুলাকে যারা আবার সিমেন্ট দিয়ে আবার সুন্দর করে লাগায় তারা কারা তারাই আহলুল হাদিস এত বসে বসে কাজ হবে না আসুন জুমার সালাদ আদায় করছিলাম জুমার সালাদ আদায় করছিলাম এবং খোঁজবা দিচ্ছিলাম সেখানে মৃত্যু এবং কবরের আজম নিয়ে কথা বলছিলাম হঠাৎ করে এক লোক এসে বলছে যে কোরআনের মধ্যে কি কবরের আজমের কথা আছে আমি বললাম যে ধরে নিলাম না এখন কি করবেন যে কোরআনে না থাকলে সেটা মানা যাবে না যে কোরআনে যদি না থাকে কোরআনে কয়টা বিষয় আছে আমি কোরআনে আছে কিনা আছে সেটা আপনার সাথে একটা কথাও বলবো না আপনি শুধু বলেন যে কোরআনে যদি কোনো কিছু না থাকে সেটা শরীয়তের বিধান কি না আপনাদের ধারণা কি কোরআনে নাই হাদিসে আছে সেটা শরীয়তের বিধান কি বিধান নয় সেটা শরীয়তের বিধান আর এইটা যদি না মানে সে মুসলিম না কাফের সে সরাসরি কাফের ও বই লেখছে আব্দুল আবিন আব্দুল রাজাক আমরা হাদিস মানতে বাধ্য সম্মানিত উপস্থিতি আমি প্রশ্ন করলাম 
আজকে জুমার সালাত আপনি কয় রাখাত আদায় করলেন ও বলছে দুই রাখাত আমি বললাম যে কোরআন দা প্রমাণ করে যে দুই রাখাত আপনি কিভাবে আদায় করলেন কোরআনে আছে যা নুদি আলিস সালাতে মিন ইয়ামিল জুমআ ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ ওয়া দারুল বাই যখন জুমার দিনে আযান দাও হয় নুদি আর নিদা দাও হয় লিস সালাতে মিন ইয়ামিল জুমআতে জুমার দিন ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ তোমরা দৌড়ে যে আল্লাহর যিকির করো এখানে সালাতের কথা কোন জায়গায় আছে এখানে দুই রাকাতের কথা কোন জায়গায় আছে আপনি দুই রাকাত পড়লেন কেন এটা তো কোরআনে নেই और बोट पर शेख अब्दुल्लाबीन आब्दुल रजाकर यार मध्य किस तत्व पाँच एखे बस दूर आगैते चाहिए আমি শুধু এইটুকু আপনাদের কাছে যেহেতু এসে গেছে আমার বক্তব্য এখনই ফুটিয়ে নিতে হবে ও দুইজন আবার একসাথে সফর হয়ে যাবো আলহামদুলিল্লাহ প্রথম বিষয় হলো এক ঐক্য মুসলিমদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের মূল অভিধান হলো কোরআন এবং সহি এবং গ্রহণযোগ্য হাদিসকে প্রথমত মেনে নেওয়া দুই সকল বাতিল ফেরকা যেগুলো আছে সেগুলো শিয়া হোক খারেজি হোক মোতাজলা হোক কাররামিয়া হোক কোরআনিয়া হোক কাদিয়ানি হোক সকল ফেরকা ভ্রান্ত ফেরকার থেকে ফিরে এসে আহলুল হাদিস এবং আহলুল সুন্ন অল জামাতের পতাকা তলে সমবেত হওয়া আর এখান থেকে যদি দূরে থাকতে চান ফসকে যেতে পার এখন কিন্তু আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা আমি বলবো না অনেকেই বলেন সহি আকিদার ভাই কেউ বলছেন আসহি হাদিসের আমলের ভাই আহলে হাদিস নামটা মুখে নিতে চাচ্ছেন না অনেকেই বলছেন আহলে হাদিস সমাজের মধ্যে সহি হাদিসের ভাই সহি আকিদের ভাই কথাটা সুন্দর কিন্তু যদি বুঝে বলে থাকেন তার উদ্দেশ্যটা খারাপ কোরআনের বর্ষার উপরে বর্ষার উপরে কোরআন নিয়ে বলছে হেনেল হুকুম ইল্লা লিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম করার বিধান নাই আলী রাজে লতা লালু বললেন কালে মাত্র হাক্কন উড়ি দেবে হাল বাতেল কথা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ আপনারা অন্য জায়গায় গিয়ে বলুন আমরা সহি আকিদার ভাই সহি আতিসের ভাই কিন্তু আহলাদের সমাজে এসে যদি বলেন আমরা সহি আকিদার ভাই সহি আতিসের ভাই তার মধ্যে আহলে আতিসের নামটা নিতে চাচ্ছেন না এখানে যেন কিছু একটা আপনাদের সমস্যা রয়েছে এই রোগটার ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি ভাইদের ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই অন্যত্র বলুন আপত্তি নয় কিন্তু আহলাদের সমাজে এসে যদি এই বলতে বলতে বলেন তা আমরা শুধুমাত্র মুসলিম আমরা আহলে আতিস না আপনি একটা মারাত্মক একটা টাইম বোম মেরে আমাদের সমাজটাকে ধ্বংস করার কাজ করে গেলেন হবে না ধ্বংস কেমন পর্যন্ত আল্লাহ পাক গ্যারান্টি দিয়েছেন ইমাম আহমদুল হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেয়ামত পর্যন্ত যে এটা বেঁচে থাকবে এরা কারা ইনি বলেছেন এল্লামি এখন আহলুল হাদিসে ফালানা দ্রিমান হোম এরা যে আহলুল হাদিস না হয় তাহলে আমার জানা নাই তারা কারা আহলুল হাদিস সাই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কিছুই হবে না আলহামদুলিল্লাহ আলেমের পরে আলেম জেগে উঠছে বক্তার পরে বক্তা জেগে উঠছে লেখকের পরে লেখক জেগে উঠছে শতজন মানুষের মতো আওয়াজ ছড়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সহি মুসলিম সহি মুখারির হাদিস ওটা টিকেই থাকবে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত হতাশ হয়ে মেহে দিয়ে এই পশুদিন আইসা আমাদের বাসায় দিয়ে যাবে হিমবা কেউ বলবে যে আমাদের সময় এখন শেষ হয়ে গেছে একা একা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে চলো কোনোটাই ঠিক নয় সেই পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করে একার ফের কায় না জিয়া হিসাবে আমাদের কি আমাদের আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেই হবে এবং সেই পজিটিভ হবে আমাদেরকে কথা বলতে হবে সাহেব বর্তমানে হেসবুত তহিদ এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে একটু সতর্ক করবেন হেসবে টেসবে কিছুই নয় শুধুমাত্র আহলু সুন্ন ওই জামা সেটা আহলে দিস হতে পারে হানাফিউ হতে পারে সাফিউ হতে পারে মালিকি হতে পারে হামবলিউ হতে পারে এই যক ফের কা যারা আহলু সুন্ন ওই জামাহাত থেকে বেরিয়ে যাবে তাদের হেসতে যাই থাক ওগুলা কিছুই না ওগুলা সবগুলো ভুয়া ওগুলা সব আলোর গতিতে আসবে শব্দের গতিতে আসবে আলোর গতিতে বেরিয়ে যাবে আর আপনারাই বা তো বেউকুপ কেন আপনারাই বা তো হামক কেন এত বড় বড় আলেম রয়েছেন আমার প্রশ্ন এই জায়গায় আপনি ঘোরেন কেন ওদের পিছনে 
আপনার এলেমের অভাব পড়েছে আপনার জ্ঞানের অভাব পড়েছে শিক্ষার জায়গার অভাব পড়েছে ওই সকল জায়গায় আপনাকে যেতে হবে কেন কিসের কোরআনিয়া কিসের অমো ঘেসব কিসের তমো ঘেসব তাদের কি আছে কি জানে এই বাংলাদেশে সাড়ে তিন কোটি আলেজে বসবাস করে শত শত মাদ্রাসা আছে শত শত মসজিদ আছে হাজার হাজার আলেম আছে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসছে ভারতের জামে সারাফের থেকে পাশ করে আসছে অম্বল কোরা থেকে পাশ করে আসছে ইসলামের মূল কেন্দ্র থেকে যারা প্লেখাপড়া করে আসছে অনর গল যারা কোরআন হাদিস দিয়ে কথা বলতে জানে কারো ধা দাঁড়ে না তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনি অমক হেজ তম সেব অমক জামাত অমকটা কোন ঘরের কোনায় বসে কি বললো কোন রান্নাঘরে বসে কি বললো কোন ঘরের বারান্দায় বসে কি বললো এই যে চোরা শেষ্রামী যারা করে এদের পিছনে আপনার ঢুকতে হবে কেন আপনার সমস্যাটা কোন জায়গায় প্রকাশ্য থাকবেন অপেলি থাকবেন এটা প্রসঙ্গে আমি যা শুনেছি নাম ধরে প্রশ্ন করেছেন আমি নাম ধরে কিছুই বলতে চাই না একবারে তেহাত্তর হলে গা বাহাত্তর হলে গেলে এক বের কাল যদি আহলে সুনল জামাতের আকিদার থেকে এক বিন্দু বিসর্গ বেড়ে যায় আহলে সুনল জামা সাহাবিদের তাহাবিদের তাবে তাবিদের আল্লাহ নই বলেছেন আদলে তারা কতটা গড়ে উঠেছে সেখানে শর্ত আছে তৃতীয় যুগ না হাতিসের মধ্যেই কথা আছে ওটা আল্লাহ নই বলেছেন কিনা ওটা তো আরো শর্ত সাপেক্ষ এই জন্য আমরা সালাফি তিন যুগ মিলা হলো সালাফ অতীতের সবচেয়ে আল্লাহর পায়াস অতীতে আল্লাহ নবীর উপর আল্লাহ নবীর ভিত্তির উপরে সাহাবিদের অনুষ্ঠিত পথের উপরে যে তুন যুগ কায়েম ছিল তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা সালাফি এবং আহলুল হাদিস এর বাইরে যে ইসলামের কথা বলবেন দুঃসাহস তো আপনার কম নয় দুঃসাহস দেখে আমি অবাক আপনার সনদ কি আপনার ভিত্তি কি ওদার থেকে লেখাপড়া করেছেন बोमा <laughs> शेष कर मध्य नाजल हमें तरह दृष्टि दाजाल मारा जाए नव साल रक्त होती करते बला তিনি বললেন আমি মতো করব না তোমাদের লোক তোমাদের এই মতো করবেন তিনি হলেন মাহাদি এই ব্যাপারে পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে এখন কেউ যদি সহি বোখারির হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস যেগুলো আহলু সুন্দর জামাতের কাছে গ্রহণযোগ্য সকল কিছু বাদ দিয়ে আমেরিকা দাজ্জাল আর তার ফাইটার বিমানগুলো হলো দাজ্জালের গাধা তাহলে এই গাধাকে আমি কি বলবো এই গাধাকে আমি কি বলবো ইরান স্লোগান নেই আমেরিকার বিরুদ্ধে মানুষ মনে করে বা আপনি আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার নামে এই সই আর কিটা আশ্চর্য ব্যাপার যারা কোরআনের মধ্যে বিকৃতির কথা বলে আমি তখন রিয়াদে অবস্থান করছি সেই জানাজায় অংশগ্রহণ করার আমার সুযোগ হয়েছিল যারা আল্লাহর কালে তিনি লেখা শিয়াউল কোরআন কয়েক শত আয়াত নেই তাদের প্রশ্ন যেটা কোরআনের আয়াতই না যাদের সাহাবেদের নিয়ে প্রশ্ন এমনকি আল্লাহ নবী নিয়েও প্রশ্ন আল্লাহ নিয়েও প্রশ্ন ওরা কেউ কেউ বলে ওহবাল আলিউল আজিম আল্লাহ আলী তিনি আজিম কেউ কেউ বলে কেউ কেউ বলছে কেউ কেউ বলছে যে নবত আসার কথা ছিল রেসালত আসার কথা ছিল আলীর কাছে জিব্রাইল ভুল করে ভুল করে বা গাদ্দারি করে নবত দিয়েছে মোহাম্মদকে এই শ্রেণীও আছে আরেক শ্রেণী বলছে ভুল হবারই কথা দুইজনের চেহারার মধ্যে এত মিল ছিল আল্লাহ নবীর চেহারা আল আলী রাজিল আল্লাহর চেহারার মধ্যে যে জিব্রাইল ভুল হয়ে গেছে ভুলে ওকে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা দেখেন তো আল্লাহ নবীর বয়স হলো চল্লিশ 
আলীর বয়স হলো এগারো আল্লাহ নবী লম্বা একটু লম্বাটে মিডিয়া বয়সে একটু বড় আলী হলেন খাটা আল্লাহ নবী ফর্সা আলী হলেন শ্যামলা আল্লাহ নবীর পেটে চর্বি ছিল না আলী রাজ পেটের মধ্যে হলো চর্বি এত বড় পেট নবীর নবীর সাল্লাহ সাল্লাম গায়ে লোম ছিল পাতলা পাতলা সুন্দর আর আলী রাজ গায়ে ছিল লোমে ভরা যে জিব্রাইল নামের ফেরেস্তা এত পার্থক্য বুঝতে পারে না সে জিব্রাইল হওয়ার যোগ্য शेष कर दी प्रश्न एस खेदे बोल फिर कत मत पिछले घोरा जाएक मत घोर क्या शेहर पिछले लोक आसे खारेजी पिछले लोक आसे कार्राम पिछले लोक आसे कदियान पिछले लोक आसे लोके भरपूर हमें आपने हलन मूर्ख आहम्मक आपने सामने आहले सुंदर जमात आहल हारिसर आकेदा आम सुस्पष्ट दलिल सहकारे उपस्थित रही है अपने ये पिछले घोर क्या এতটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আকুল কৌলে হাজার ওস্তা কল্যাণে অনেক মাছ বাইন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাত